so hier is die eerste toets wat ek die dag nie so vinnig wil noem is, toe hy uit die boodheid moes klik som die show op die water terug. En hy het uitgeklim en hy het dus besig om die toets te eis en toe haar is uit hoog van die show af. Sien die storm rond om ons in kom en die show aan die naam toets gebruik. Hierdie toets gaan Peter Stefanik is eis. Jeshua vertel vir hulle dat hy doodgemaak gaan word, hy gaan met drie dag weer opstaan, hy sê het vir sy disciples. En Peter sê in Matthies 16 vers 22 tot 23, baie 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 is net nadat Jeshua Peter sy naam verander van Simon na Peter sal vir ons gaan in een leerdorde gesels. Kefa toet Jeshua a saai, Kefa is Peter, Kefa toet Jeshua a saai en began a rebuking him. Heaven be merciful, Lord, by no means will this happen to you. Peter is so tight up with the father. But Yeshua turned his back on Kepha. Say, get behind me, Satan, you are an obstacle in my path, because your thinking is from a human perspective, not from God's perspective. Try it. No. Wat van die derde toets? Toe Peter is een rare oortuig was dat hierdie een, hierdie een, kan hy nou goed doen. Hy van hierdie, hierdie is een koelaudie. Soma koelaudie. En toe kry die andere keer. Drie vraag, drie verkeerde antwoorde draai die op. Of is daar dat een bykie meer in die toets? Kom ons kyk na die diepe vreemde van die toets. Want hierdie toets was definitief nie een wiskende lid toets nie, nie is een wiskende koor toets nie, het was een IP-merk, IP-merk die was thuis wiskende toets. Lukas 22 vers 24 tot 34, waar ontstaan een argument tussen die disciples. Hulle wil weet, wie is nog maar een in die klas, wie is die slins in die klas, wie is die belangrijkste vir hulle vir Yeshua. En die show verduid het vir die eerste sal die laaste wees, die laaste sal die eerste wees, wat die amazing prentje is, van eeuwig gaan af, en van bonus gaan op. Skeen dit. Net aan man vers 28 kan sê die show vir hulle, jylle is die wat saam met my in my toetse, sê ons Afrikaans Bijbels was. Dit word taal as temptations. Vers 31 praat die show met Simon, Simon Peter, Simon, die sy naam nou gaan verander. En nogtans, of die sy naam reeds verander het, en nogtans noem Yeshua die Simon. Ons sien een paar van die naam verander in die woord van Allah. Ons sien om in Abraham, ons sien om in Sarah, ons sien om in Jacob, en ons sien om so die heren Petrus, en Simon. So ons weet Kefa of Petrus beteken in Roos, Want Jeshua sê vir, of Jeshua vraag vir Petrus, wees ek, en Petrus sê vir, jy is die Messias, is die Seen van God, en Jeshua sê vir, op dit, you are Kefa, op dit gaan ek my lichaam bouw, op dit gaan ek my kerk bouw, en hy is nou Kefa, hy is nou Petrus. Maar in die vers 31 sê Jeshua vir ons, Shimon bar Yohanan, hy kom terug na die naam wat hy gehad het, voor die regelation van Abba af, dat hy die Messias is. Shimon het waar hy nog aan hem. So Yeshua sê vir Kefa, op hierdie openbaring, op hierdie fondatie, van dat ek die Messias is, dat Yeshua die Messias is, en dat Yeshua die Seen van God is, kry hy die autoriteit om mense te gaan leer, want Yeshua sê vir my Korana vir jou die sleetels. Korana vir jou die sleetels van die koninkruid van God, en wat jy, Kefa, gaan toelaat om te gebeur op aarde, gaan gebeur in die hemel, en wat jy, Kefa, gaan toelaat met hulle gegees, nie? Wat jy gaan toelaat om te gebeur, nie gebeur op die aarde, nie, gaan nie gebeur in die hemel. So ons roep, sommer daai, ons het vandag ook op die toegeer, raak, dit jou aksies bepaal die dinge, die oorlog voer in jou shamaien, gehoorzaamheid, ons sien wat gebeur, as ek gehoorzaam is aan Abba, wat gebeur in die geest, les en nie, en as ek ongehoorzaam is aan Abba, dit wat ek nie toelaat nie, in die geest, vloek. Of ons roep ons sommer vandag een legal ground, om ons te attack, raak, 
so if I your roads at the very beginning and you open bar and you get your keys back, you can be sealed or you can be under the tide in the other hand in the lagoon to bow, keep up, keep us. But I say to you, what you can do not do, you can't be at all. What you need to do not do, you can't be at all. Is that you can be sure you do that with Peter Scott, Simon, keep up, Simon, keep up. Simon started to throw it now. So ons kom in die Lukas 22 en Yeshua roep weer vir Kefa as Simon. So hy draad weer terug na die plek die voor die openbaring wat hy vir hom gesê het, op die die openbaring waar ek my lichaam. Hy sê vir hom, Simon, Simon, meister, dis, by the way, nadat sy naam weer spannend is. Simon, Simon, meister, dat is ons die Engels, the adversary, Satan, demanded to have you, a people for himself, to sift you like wheat. But I prayed for you, Simon. Is it not amazing? How we show up in the interior, in the right place where we still have more struggle, is it still the same? We have a lot of baggage, a lot of kettings that we have to sleep with, from the things that have happened in our lives, and we show up in our bed for you. Simon, I pray for you. I pray for you, Simon, who will not see Yeshua, that your trust may not fail, that your good work may become false, Simon. And you, once you have turned back, not if you repent, Yeshua came on, once you repent, you strengthen your brothers. And Simon said to Yeshua, Lord, work with your brothers. Simon said to Yeshua, Lord, I am prepared to go with you to prison and to death. And Yeshua said, I tell you, Kepa, tell you, Kepa, see, I have seen your foundation from the revelation that I have seen. I have seen in your Petrus. I look not for you in the old way. I look not for you as Kepa. I see your little roots. The rooster will not crow today until you have denied me. Het is weer wat het in die koets gebeur. Hy het net die vraag gehad en sy koets en hy het al weer gekoop. Maar die show het gebeur, want hy het nie gesê, wanneer jy, as jy repent, jy het nie gesê, wanneer jy repent, wanneer jy repent, ek bid vir jou, Simon, en wanneer jy repent, gaan maak jou broer sterk, gaan versterken die Heer, versterken. Ons lees die show as het hoor in Lukas 22 vers 31, when, once you have turned back, strengthen your brothers. Let me give you a few verses in verse 6, and I'll show you to the disciples, and the other way, to talk with them with clear words. And I'll say, for the Asher in your sword, and you're not going to fight with your sword. Oh, that's what I'm going to say. And I'll say, in verse 40, but, but, that you don't need to do it, so don't need. En ons weet wat het hier gebeur, en ons in die tuin van Gethsemane, Yeshua bid so paar tree, een klipkooi, sê die woord van hulle af, klipkooi, een kefakooi, so paar tree van hulle af, en bid, en sy disciples raak aan die slaar, en het nie gebid, dat hulle nie getoets van word nie, en Judas van Kiriot kom daar aan, en hy wil vir Yeshua verraai, en die Romeinse soldaat is saam met ons, en die hele arrestatie proces gebeur, wat kefa, het geluister wat Yeshua sê, hy het hierdie toets neergekom, hy het om een zwaard gaan kry, en hy het rikbaar zwaard uit, en hy het tak oor af, kwak. So Simon word in Grieks vertaal, die selfde woord as Kepa, klip, het roos, upon this rock I will build my church, maar in die Hebrews is daar so'n beetje aan die prentje van Simon, in die brieus beteken Simon, Simon of Simon, Shama. Nou, ons ken hierdie karakter, ons het so bykie met om te doen gehad vir die feest van Sukkot. Ons weet hierdie karakter is die tweede seen van Jacob. En ons weet dat hy hierdie geweld in hom gehad, wat hy altyd homself wou verdeer, as hy het altyd op sy eie pin gestaan. En hierdie geweld was nie raar dat gefokus tegen die vijand nie. Hierdie geweld was gefokus in Simon, Simon, sy eie vraag. 
so na sy sies die dienaar verkracht is, gaan hy, en hy en Leefie, sy jonge boekie, gaan maak baie mens dood, met die swaar. En Yeshua sê vir Simon, 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 listen, the adversary demanded to have your ego for himself, but I pray for you, Simon. So wanneer jy repent, gaan maak jy boek sterk in dit. So hierdie hele toets, wat Kefa gehad het, was, gaan hy reageer as die rots, hy het die geest gevul met Kefa, die rots waar die kerk gebouw word, of gaan hy terug na my plekkie toe van, I'm from strange judgment in myself, ek gaan doen wat ek is, want hy het so nie so geraak op God weg. Dit was die toets, was die toets, maar hy het gedink, hy kom nie weer, want die top by hom gaan weer. So is dit daar precies wat gebeur het met Kefa's lewe, wat gebeur het 2000 jaar, met Simeon, en die toets is, gaan hy Teshua, want Teshua sê vir jou draai, en wanneer jy draai, wanneer jy terugkom na jou plekkie van Kefa, dan kan jy gaan en jy kan jou broers gaan versterk. Hier is die sleetels, die sy sleetels vir die kerk, gaan bouw. So, ek wil vir jou sê vir jou, Satan gaan nie met jou verleden en jou salvation te vind. Ek is nie, die show by al voor. Die show by al voor. Want hierdie hele kruis van die toetsing is dat dit jou het ruimeling word nie gedisqualificeer om die koninkwijk van die show te erg doen. Die manier wat jy doen in jou toets, disqualificeer jou nie om die koninkrijk van Yeshua te erfie, oor mooi. Wat is die toets nou weer? Die toets is om onder een pressure situasie, jou kennis, jou vaardigheid, jou vermoe, aan die licht te bring. Wat ken jy? Wat ken jy nie? En die toets is stressvol, raak. So, vandag is die 7e dag, en die hele wet het ons leeg met gehad waar ons jou brieve spreek. Hier die tyd van Abraham wat uitkom en in sy rood vinder. Get yourself out, het Abba vir my sê. Ga na het jouself uit en ga na rood vinder. Hier is 12 vers 1 tot hier is 17 vers 1 en vanaf na Abraham weet ons het baie goed sê gekry. Abraham het nie al sy in sy weer gekom, maar Abraham was baie goed met twee ringe. Eén, Teshiba. Eén, om terug te kom na Abbas en Nemo toe. Twee, om altare te bouw. So net in hierdie jekse parasha, in hierdie vijf hoogste, te sien ons dat Abraham drie altare bouw. Drie altare. En die vreedkie van Abraham en Eetjes is baie die saak, en hulle hou nie baie nou verwaand aan mekaar. Toets, draai, repent, Nemo swaad. Toets, draai, repent, Nemo swaad die selfde stoer die oor en oor en oor. So Abraham kwam weg uit haar raan uit met Lot en Sarai en alle die slawe, sê die woord. Abba sê, leg die ga, Abraham, kry jy self uit die plek uit, die Sapotania uit, gaan in Kanaan in, gaan in die belofte in. Come to the promise, sê Abba vir Abraham. Come into the promise, om in die geestelike belofte in, wat ons gewees die ene met is, van deliverance, dis wat ons gloe, hy mooi om uit. Abraham reageer op geluf en hy gaan. Hy kom ons en hy maak die hele terug. Sy eerste plek die waar hy kom is Shechem. Ons ken hier die ons trak om goed weer te midras. Shechem verteenwoordig die plek wat ek staan van keese hee. Dit is een gehoorsam wees van Abba en ongehoorsam wees van Abba. Klink dit wiki, soos Petrus wat sê wat jy gaan doen van my feest. So Shechem is hier die plek hier tussen sien en vervloeken en Abraham kom daar in die plek en hy besef I cannot en hy bouwe altaar. Wat is die altaar? Die altaar is die pleis van afvering, is die plek van Teshua. Ek sê goed genoeg nie, Abba, jy doe het. Jy doe het vir my, Yeshua doe het vir my. Ek kan nie aanweer. Ek draai die toetse. Ek weet nou. Abraham bouwe altaar in Shechem. Tweede altaar, geen is die 12 vers 8, is in die plekkie tussen White L, ons het nummer iets van Bethlehem sê, dit beteken House of God, House of God, tussen House of God, en die ander plek I, 
Ang partay pa ito sa ito ko as hai, ito ang hotspur, ha? Hindi na ito na umitikin na aswit, a heap of ash, ito as nags, ito as nags and ahi, nags yun, ito as metas. And all from God, He is very so in life of our altar, because how do I choose about who answer that He is for us now, so many are cannot do it without Yeshua, I go out. Daar die plek wat hy kom geen is, is daar die vers 18 is die uitgeef van mamme en jyfon, dit voor die rek vertaal van die vreemd sap is the strength or the strong character of the covenant partner. Met ander woorde, die sterk karakter van Yeshua. Hoe kan al van die hier al van die? Wat hou al van die? Yeshua dat al die prijs, I'm coming back to that. Op hierdie klif, op hierdie roods gaan ons die lichaam bouw. So Abraham krijg die boot om te open, hy doen hy doen het, hy doen het in geloof, en is in my sien, is die stap van geloof wat hy doen. En Yeshua verskyn aan Abraham, in Genesis 12, as jy my man verskeer omself, en hy sê, To your descendants I will give this land, is al wat af, is al wat af, moet sê, To your descendants I will give this land. Ek mag sê, Yeshua verskyn aan hom. Abba verskyn aan Abraham. Die Hebrews al vir is, De zeer akka, To your seed, I give promise, sê Abba. In Petrus 1 vers 22, beskryf jy die saad van die belofte ontvang as die onvergankelike saad van Yeshua's gospel. Altaar by belofte. Sien jy die uitraad proces, Yeshua vir my, ek by belofte. En Abba sê vir my, I will give you promise. I will give you promise. Abraham kijk daar. Hy eindig op op die kopie, en hy slaan sy tegel op, hy bou sy altaar, dit is in my elm en ei, en van daar af begin sy toetse. Want sien, Abraham sê iets baie belangrik. Die woord sê in Genesis 12 vers 8 weer, Abraham called upon the name of Rabbi. Wat beteken dit? Het hy nie vir Abba uitgeroep? Nee. Daar called upon the name of Yahweh sê, Abraham sê vir Abba, Abba, I want to see your glory. Abba, ek wil vir jou een monument opdruk. Abba, ek wil een memorial maak. Dis wat kool iemand in die van Yahweh beteken. Ek wil een memorial maak vir Yahweh. Abraham sê, ek wil hierdie plek vestig vir die autoriteit en die eer en die glorie van die karakter van Yahweh en die wie. En sê dit baie recht, I want to see your glory. Sê wat dit? Ek wil. I want to make a memorial. Ons gaan hier die saamplek invat vir Abba. En dis nou net die waar die toets begin. Want ons kry verwinne wat vir ons vraag. So Abraham journey in die Negev in. Die Negev is die wilderness area, is die land van die Juda, wat hy is geërf het. Dis woestijn. Daar is nie veel nie. My is die mooi plek. En die Negev beteken een plek van leren, want sien in woestijn is die woord die Bamibar, wat beteken die woorde van God, woorde, beloftes, commandments, hy spreek in jou lewe in, Bamibar, dit word vertaal as om woorde so te rangskip dat dit sinne maak, of dat dit een concept maak, en dit word ook vertaal om bene so te rangskip so dat dit een aami maak. Jy sê vir jou, Bamitbar, wildernis. Jy wil een memorial maak, Abraham? Kom. Is dit al begon die boek van nummer nie? Begin om vir ons die getalle te geef van die verskillende stamme sy manne wat verkies kwaad as geoorlog. Maak bene in my amie. Is dit al begon Simeon in hierdie tyd in die kwestie van 17 of so hoofstinge, sy getalle radikaal afgegaan het, because hy nie het Yeshua. Hy het nooit het Yeshua, hy het nooit teruggekom na die mema toe nie. Hy het altyd gesê, maar my antwoord is raar, want. So hy was daar een wat na die vrouw toe gehad het, en toe sy vrouw staan, en sê, jy moet die wieder raak na. Jy moet, jy het verspaan het nie. So, sê die ons het getalle gaan af, in die boek van Bamit Baal, van 59.200 na 22.200, as die mens met die sonnetjes gaan doen over, beteken is amper twee derdes, wat sê nie ons in getal geval het, omdat hy nie het die shoe waard nie. 
Und so eine der Sachen, die wir für uns in Christus lernen, als uns in die Schuhe hat, dass man aber die Wind, die haben uns gemacht, ja? Das war so nicht da. Zu ihm um Abraham, um sein erste Paar zu verlieren, von sein Leben, aber kann ich das nicht mehr erinnern. In die erste Tüts, was Abraham kriegt, ist Hunger, Schnurz, Femmen, Genesis, Paul, Vers 4. Hunger, Schnurz. Hunger, Schnurz in die Hebräus wird geschrieben mit drei Lebens, ein Resche, ein Jen und ein Bett. Ein Resch für den Bürger in Jeshua als die Koch von die Lachan. Ein Ajit für den Bürger geoogt und die Bett für den Bürger die Tabernakel, oder hier die Tabernakel. So net die Bürger die Hunger schnell sehen, wenn uns Jeshua kijkt, was kann wir nach die Tabernakel? Tüts von Abraham. Jeshua, wo kijkt, was kann wir nach die Tabernakel an? Jeshua, wo kijkt, wat het Abraham geëet in die tijd van wildernis? Wat sy woorde, wat sy leren het jy geëet? Klink dit in die Jesus, kijk wat sy kene sê klink, klink dit soos een toets. So Abraham gaan af die Egypte doen. Die Egypte weet ons met sy raam beteken that which binds. Die roonies doen ook as daar honger schoen, dus gaan hulle gewoon met die Egypte doen. Die Egypte het drie ander baie, baie amazing betekenisse, bietie dieper as net om vast te bid. Die eerste een is, Mitzrahim is a pressing in pressure, or pressing on someone, it's like the action of tightening a belt. Jy weet, het al gevoel as jy het bietie lekker gesupport het in my belt om te vast. Die aksie, squeezing the storehouse, squeeze a maak, want wat het jy geëet? Mitzrahim. Wat het hy geëet, maak vast haar wel wat ek sien, wat ek sien of hy pas. Wat is die welk nou weer? In die wapenrusting? Die waarheid. Haar wat test is, sy standaard is, sy nemaalheid, of hoe goed ken jy die waarheid? In die gitte. Die tweede betekenis van dit schrijf is baie amazing. Dit sê, it's a very sharp or hard rock that we a sharp edge, edge of the sword strikes it, it makes a flint. Hier die dochterkies, wat is a flint? Ek het nie gegeven die tennis met my wijf. Dis, as jy een stokkie vat, en jy strijk om soot in een rok, dan maak hy een spaak, en dan steek hy vier aan. Gitte. As jy rood skerp genoeg is, en jy swaard skerp genoeg is, en jy bring hulle by mekaar, om daar licht en donker te hebben. Gitte. Die derde betekenis van die Egypte is to press clay to form a specific thought or a mind or a product. So dat is hongersnit, ons weet hongersnit beteken die Yeshua wil kyk wat gaan aan in jou stoor kom het en Abraham gaan na hierdie plek toe. Dis alles? Nee. Ons gaan die diepte toets van die oor die Abraham. Ons gaan die toets, want omdou Abraham het gesê, hy moet jy sê op glory. I want to make a memorial for you, Abba. I can see a monument of Rach. Has your own so plucky, as if Abba has said, I want to see your glory. For a monument of Rach. Abba must sit in the hut there. Abba must go, as if you plucky to be as. Is that plucky for the bell of the bar? It's so stiff as a man, so that Abba can see what he has created. You can hear him. No. So that I can see you scalp with your roots, so your flint and the steel, can you feel more, more is far, and you're in the sun. That's the law. So that I can see you, who did you do her all, and you're for her, and you're so high to her. So Abraham had the chance, had the chance on the memorial to make for Abba. Come the question. Abraham said for Sarai. Say to me, that's my sister, that acts bomb on her own video. Rees, Abba, Abba, my God. So, ek het nou rechtig baie hard probeer te wat ek vir Terem sal sê. As hy vir my sal sê, gaan sê vir die zoede koning, dit is my sister, want ek is bang en hy maak nie dood. En die zoede koning kom, en hy sê, kom hier, en Terem sê niks, en hy vat my, en hy sê, kom hier, en hy vat my, en hy sê, kom hier, en hy sê, kom hier, En hy trouw my, Genesis 12 vers 19, is wat gebeur het, mevrouw en Sarah? 
en die het sy raag en hy toe net geskenk kan. Hy is sy raag. Hy kry skape, hy kry man sal nou nie doen, hy sal definitief nou sê nie. Hy kry beeste, hy kry donkies, hy kry slave, hy kry kamele, hy sê nou elke keer wat vader jou vond met die vat, sê Terens, dankie. En ek sê raak, die paluis, in die verbond met vader, om aan die bang is hy gaan dood. Erke. So Abraham het die hele paar keer in die eentijd gehad, en sy vraag stel recht te antwoord, recht, elke keer dat iets aan hom geraardig is, kon hy sê, is nie my sister nie. Natuurlijk, want ons groe dit is, dit is soos jylle geloof op gebaseer is, gaan Abba in kree. Die posies tjas, hy doen altyd die rechte ding, Abba, en hy protect. Sarah sy naam beteken principality, saak, bekom van, dit is een baie hoog rang in Abba sy koninkrijk, want as is die moeder, sy is die moeder van die saak van geloof. Abba gaan natuurlijk protect jylle, Abba protect ons, even al doen ons beste te maas te doen. En vader krijg precies waarvoor hy gevraag, as die vader daar staan nie nie, want sy het sy vrou geboord, maar daar gebeur dit ek nie, gaan ek nie sê nie. Maar wat ek wel sê is, vader het daar kan haal geraak, en toe sê Abba, I touch you, en Abba kom geraak, dit is die prentie van kaak, Abba raak jou, he touches you, but in judgment. En vader vir al die siektes, en hy kom die waarheid achter, en hy sê, die waar wel vir die stuif vastgemaak, die waarheid op die waarheid, Vader sê, as ek nie vergaan het, vat dit jou vrou, met jou sister, en gaan. En hier gaan Adam en Sarah, en baie goud, en baie silver, en baie kettel, want wat daar Adam al tegen sy raak spin, hoe lek, heel tyd. Die gaan hulle terug in die boestuine. Terug in die boestuine, en ons die sense is tyd, kom Adam, kom ons kyk, wat het met jou gebeur in die gitte, kom ons tel met die. Want Simeon, wat nie getest so waard nie, sy getal het gedrok, amper twee derdes, maar wat het gebeur met Abraham, wat die woord sê vir ons in Abraham, in Genesis 13 vers 2, Abraham became wealthy, with much cattle, and silver, and gold. En dan die oorspronkelijke vraag wat Abraham gesê het, is, I want to see your glory. En Abraham kom uit met goud. So ons weet die cattle, vir die woord dat hier die skaap is, wat in ons kraal geplaas word, wat ons moet voel, ons gaan in die raam kruid met Petrus. En ons weet silver, want ons was die meeste van ons, allemaal van ons was weet, dat er na ons weet silver is versiene, of redemption, om terug gekoop te word in die bloed van Yeshua, Abraham kom uit die bloed, sy het daar meer versiene, hy het meer goud, hy het meer glorie, want het hy gesien, wat het allemaal gedoen aan vader, is daar monument gemaakt, ons praat nog 4000 jaar later, wat Abba gedoen het aan vader, nie hoe Abraham de Sarah verdek het nie. Abraham het reik gedoen. Abraham het die toets gedoen, maar hy het kyk weer in Welty, in die spirit. En Abraham gaan terug, is dit nie amazing nie, hy gaan terug na die altaar toe, die plekkie tussen White Al en I, en hy sê die selde woorde, precies die selde woorde van Genesis 12 vers 8 weer, Genesis 13 vers 4, die kold, eiver, kold, die van my name af, jou. En Shura, hy maak hier die jette loop, die gitte toe, hy doen aan die ding, en hy kom terug, en hy doe hier, Abba's man, en dis die plekkie van, om die heel tyd terug te kom na Abba's man aan toe, ons gaan die heel tyd terug na die plek, en gaan die show op die op die altaar, ons gaan die heel tyd terug na die man aan toe, om te sê, ek hier nie was verkeerd, maar ek het knowledge te, ek moes nie bang op jy sê, want jy is my protect, ek het moet jy vir Sarah nie protect, ons gaan terug man aan toe, Abra, kyk jou goud wat jy gekryd, kyk jou silver, kyk jou kettel, jou grondgebied vergroot, Abra, al het jy jou iets gedoel. Maar dit sin, as ek sê, dit diskwalificeer ons nie uit koninkrijk uit, as ons ons toetse dop nie. Nee, nee, is nie oor jou verhoor nie. Adam is een van die mooiste karakters van Yeshua in die woord. Ek kom deel tyd terug, ek kom deel tyd terug. Hy is definitief sonder zout in nie. 
definitief nie, en ek kan nie dink met Sarah van die saaie met my gegeen, maar Abraham, Abraham, kom terug na die altaar toe, wat maak het saak, wat terens doen, as hy terug is by Yeshua? Abraham, een hoofstuk later, een hoofstuk later, die selfde Abraham wat gesê, sê van die Yeshua, sê sê, want ek is wang in my eer, want ek maak my dood, gaan met 318 van sy huis slaven, en hy gaan maak oorlog in vier koninkrijke. Jo, Abraham, chop in, die die ou. Kan ek net vir julle verduidelik, en misschien kan die swaarte van Abrahamse oorlog voer in ons in sy vier koninkrijke van die meteen een reese verslaan het. Hulle naam ek in probeer reese gesond. Die eerste ou is hier lang, dit verteenwoordig persheer, dit is die hele koninkruid, dit is die derde skin van Gang. Die koning van Goyim, Goyim beteken veervolnis, die koning van Adma, Adma beteken die baarsheer van donkerte, en die koning van Elassar, dit beteken a lion like of Babel. Abraham gaan achter die ouders aan. Abraham, wat bang was. En hy het dag gedaan en hy het dat gelijk, en hy alles spoel, hy jaag in het tot en dan, met 318 huisvader, vry as hy is. So die hele volheid van die reprentie, en die Abraham oorlog voorsje, die voelnis of Babel, die prins of Persia, die is Lucifer, die seier of darkness, veer nie, Abraham wordt wel nie. Saaf die Abraham, wat net nou net nou bang was, kan ons sien hoe lyk het Abraham geboot in die geest van die voets vir te hoor bed. En dan sê die woord, hy het gedwaal in the valley of the kings, Shabbé, the valley of Shabbé. Shabbé is in my zin mooi. Sien dat Abraham word nou koor, en die eerste betekenis van Shabbé beteken to equalize, met ander woorde, om jou die selfde kwantiteit groote en graad of te kree, te kree, te kree, te maak as een koning. So Abraham kom uit die toets uit met al die goed wat hy krijg en hy laat koning vlug, omdat hy opgestaan het in die jongerte. Shabbé beteken ook to make something like something else, want nou ook al Abraham in die autoriteit van Abba, hy hoor vers soos Abba. En dit beteken ook to compare het, so Abba kom op die die weegskaal gesit en Abba het die teenwoordigheid van Heilige Geest en Yeshua die altaar in Abramse lewe geweeg en hy het goed al vanaf kom. He wasn't found one thing. En die laaste betekenis van die barrier op die kies het to become like. To become like. Sien, ons het die selfde kwaliteite, want dis ons begin het in toets, toets het jou vaardigheid en jou kennis onder die stressvolle situasie. En Abram kom uit en hy gaan maak die oorlog en Abba sê, you shall dwell in the valley of the kings, want jy het nou die kwaliteit en jy het die kennis, Abraham, wat jy gelijk staan en maak in die koninklikke priester van die kinderkers. Abba gaan in ons equalize. Hy wil dit doen. Hy wil dit doen. Hy moet dit doen. Want hy wil jou hee om te like soos koninklikke priester van. Hy wil sy skape in sy ewe beeld, en dis wat my ons so geskap het. Abba gaan ons die periodes van hongersjoe vat. Hy gaan, want Yeshua en Spek, dis was ons gepraat het oor Sjokos, Yeshua en Spek ons, hy wil sien wat het jy geëet in die tijd, hy wil sien of jy hierdie nem al geswat het, hy gaan jy die toets in vat om jy honger die stress voor die situasie te sien, maar kom ons trek jy die raadel van waarheid stuiver en kyk wat kom uit jou uit. Voel jy schuif, Ek wil jou een rots maak, so dat wanneer die smaak in die rots van die vaart met die licht aan die rand steek. So ek keer terug na die plek weit al, wat beteken the house of God. Dit is die prentje van keer terug na die memo. Gaan swat die memo. So jy mag dat een groot journey maak. En jy mag dat sê, maar goed, ek het was nou net in die belofte, en nou is ek terug in die gitte. En die gitte is weer die plek wat ek voel as gewind. Misschien het Abba jou so toe gevat om die diepte van jou olie te toets. Hy het met Abraham gedoen en dan in Genesis 15 vers 1 sê Abba, want sê die reassurance van Abba kom wat tyk hier na die toets, nie voor die toets, nie, want as hy jou reassurance keer voor die toets, 
wat sê die doel van dit? So Genesis 15 vers 1 sê, Don't be afraid, Abraham, I am your protector and your reward will be great. Jy gaan nie toetsings gaan, Abraham, maar ek beloof jy, jy gaan uitkom met skapen en goud en silver, jy gaan uitkom met al die goed. Jy sien het in Abraham sê, kom net terug na die nema, jy is baie belangrijk, die shuba, is al wat het gaan. Johannes 21 vers 9 tot 23 As soon as they came to the land, they saw a fire of coals there, and fish laid there on and bread. Yeshua said to them, Bring off the fish that you have just caught. Kepha went up and dragged a net ashore full of fishes, 153, 153 fishes. And even with so many, the net didn't they? Yeshua said to them, come and dine with me. And none of the disciples dared to ask him, what you? Because they knew it was the Lord. Yeshua came, he took the bread, gave it to them, he did the same with the fish. This was now the third time Yeshua appeared to the disciples after being raised from the dead. So when they were dying, Yeshua said to Kepha, we see in the tree, he will brought Yeshua in, and the plaque from the revelation of the Lord, he is in your life. He said to him, Simon Bar-Yohanan, O Lord, do you love me more than me? Kepha replied, Yes, Lord, you know that I love you. Hoeveel keer moet ek vir Abba aanvoer? Abba, ek is liever vir u as wat lekkerder vir my was in my ou leven. Wat doen ons as ons die heel tijd al opsie wat ons van ons ou leven wat ons vir Abba gegeef as ons om terugvat? Simon, waar jou gaan dan? Simon, son of John, do you love me more than this? En Kepha, wat is gevolg, hy het gegees antwoord vir Yeshua, Yes, Lord. Ah, heilige geest, from this rock I will hold my church. You know that I love you. Confident in it, Simon. Yeshua said to him, Keep my hands. Come to the jongens van geest. Onthou jou ou lewe, en nou jy ter pen kan versterke. Kan voer. Yeshua said to Kepha again a second time, Shimon Bar Yohanan, ou lewe, do you love me? If I said to you, Yeshua, yes, Lord, you know that I love you. Vestig in, die vestig in my ouwe is weit. If I said to you, Yeshua, yes, Lord, I know you know that I love you. Yeshua said, you feed my sheep. Met hierdie gedachte van die ouwe wat voorbij is, jy plek hier die toets nou gepaas, gaan feed die dat bykie meer mature is in die geest, gaan leer hulle, gaan versterk hulle. Yeshua said to Kepha, a third time, Shimon Bar Yohanan, do you love me? Nou die woordkie van liefde in die context is anders as die eerste twee keer het die Yeshua om gevraag. Die eerste twee keer het die Yeshua om gevraag, het hy vir hom gevraag, Simon, is jy so lief in my dat jy met jou lewe vir my sal afleef? Abba Pai liefde, ek seker my neef al vraag. Abba Pai liefde. Ja, ek sê dit. Derde vraag. Simon, is jy so lief vir my, soos een vriend, verlei jou liefde, ander type liefde. Hierdie liefde beteken, hoor en hoor het vertaal, do you love me like a friend, one of the bridegroom's friends, on whose behalf you ask for the hand of the bride, and you render the bridegroom various services, in closing the marriage ceremony and preparing for the nuptials. Simon, we gaan in die kerk bouw. Simon, ou lewe, ook sê wat jy nie vir die teruggegeer het vir Ali, gaan in die kerk bouw. Aankomstrijd, en die Rico Simon was hurt, dat die Yeshua question in the third time. He was hurt, and he said, Lord, you know everything. You know I will be this friend. You know I for my own thing. No, I love you like a friend that will render the service on your behalf 
to usher the bride into covenant heart, to make that marriage not yours, to know I love you like this Yeshua said in this form. And Yeshua said to Kepha, with this thought, I can go to the road, to my sheep. And I'm not sure further than that, and I said, yes, indeed, I tell you, when you were younger, you put on your clothes and you went where you wanted. But when you grow old, you will stretch out your arms, allow, stretch out your arms, and someone else will dress you and carry you where you don't want to go. Die hoek ons vandag schoon het om buiten op pizza te eet nie. Want Kef had die laken gesien af om hoe maat hy wat nie na die gentiles te wat gaan. Ja? Somebody else, you will stretch out your arms, Kef. Alleluia. You will stretch out your arms. Abba sal kom, hy sal vir jou die wapen rusting van die PCR6 aantrek. En jy sal gaan, Kef. Jy sal gaan na die gentiles toe, jy gaan die bruid bouw. Because remember, you verlei jou nie Jy verlei jou nie, jy is my liefste sy vriend, en jy los jou hoek sê, want jou ou leer is nie so belangrijk soos wat ek vir jou is nie. Jy los jou hoek sê op die tafel. Petrus, ek gaan jy toets sê, en ek gaan jy stier, stier om, Petrus kom nie gaan nie, Abba sê vir my die laken met al die dere wat afkom, en Abba sê vir niemand, Amos my kinders hoor, Amos my kinders, nie omdat hulle die toets sê dood, hulle disqualificeer van die koninkrijk, jy gaan, Petrus, jy het sê, jy is nie vir my soos Gaan, niks te doen met vader. Yeshua sê dit toe en toe indicate the kind of death by which Kepha would bring glory to God. Dit nie wat ons sê het nie, Abba, ek kom aan my neem, ek wil sê jou glory. Dit Abba nie sê het, bring glory to God. Yeshua sê het Kepha in vers 19 weer, follow me. Follow me. Dit is waar jy in spreks het gekryd. En follow me in Grieks is Alpha Mu. Alpha is die eerste letter in Grieks alfabet. Die eerste letter beteken die beginning. Die beginning, Yeshua is ons begin. Dit beteken die power en die might of Yahweh en Elohim. Maar sê dit beteken ook, leg weg gaan. To be without your own will or your own intervention, Simon. Sonder jou eie oortuiging en self-justification saai met jy, los vir Simon by die huis oor. Simon het sy swaar, los vir die huis, die kefa kom. Simon, alles nie, of follow me, nie jou is ek. So Yeshua sê vir hom, ek, sonder jou. Ek, Yeshua, sonder die boksie. En toe begin die volgende reeks, en sê, want toe, kijk, Peter is op en toe, en wij nou nie hier is vir die onderdeel van God my. En toe kijk ek vir Johannes, en toe sê, maar wat vir Johannes? En toe sê, jy sê, hoe los, kijk vir Johannes, jy volg my, los, volg, ek, ek. So hier is die ploek, hier is die ploek, wat ons moet swaad vir die toets. Swaad jy net die ding nie, ek en my lief vir die probeer het daar vir. Jy swat in tyd, jy sit tyd in, jy sit op jou bouwre en jy weer daai goed. En jy is jou toetsboek, jy is jou theorie. En dan kom Abba dan toets aan jou, want hy wil kyk, hoe kan jy hier die boek apply in die stressvolle situasie. Abba, ek weet, moet nie dat toets over my pad kom nie. Petrus sê, die toets is meer wat as goud. Dit is meer wat as goud, ons moet nie by dat Abba ons nie toets nie. Hy moet ons toets, want in die tyd nog in die baans was, en hy kyk wat sy moest voorkom, en hy kom uit met die grote grondgebied en meer goud en meer schilder. Wie moet dit nie heen nie? Wie moet dit nie heen nie? Als een reeks toetse waar jy ons moet gaan, verskillende afdelings, verskillende maniere om die vraag te vraag. En dan elke keer, dan kan ons 20% en dan kan jy al vir ons een memo, wat ons gaan terug al daar toe. Ons die sjoe van, ons moet terug, ons krij die memo ons swat om. Ok, Abba, I want to see you, Chloe. Rap, you must do it. You will try to get behind me. So, we must do it, sir. It's not to fall at me. We must test the money. Test. Test the money. 
En die toetse waar die ons gaan, en die memo's wat ons slaap, met die testimony en die bloed van Yeshua, vir wil ons die donker dit ons lewe. Want al die keer as ek die memo's wat, gaan ek het een beetje beter bloed te doen keer. Hoop so, hoop so. Want as jy swaap, gaan jy beter doen. So hoe meer toets ek om ek gaan hoe meer shine af aan my, hoe meer squeeze aan my, hoe meer kennis uit my uit te kry, hoe meer equalize aan my, so dat ek nie van my van koning skrik aan dit soos al. En hierdie, sê Petrus, hierdie is meer verder as goud. So as moet vir dat verstaan, a toets en a temptation is nie die selfde ding. Is nie die selfde ding. A toets is om te kyk hoe jy jou kennis in die lucht kan bring onder a pressure situasie. A temptation is die toets. Dit is die toets. Wat gaan jy doen in die toets? Jy staan nie na die altar en jy is in sy vriend, dit is een blessing en keus, dit is die temptation, gaan jy hierdie kant toe gaan hierdie kant toe. Dit is die stem wat in jou lucht vleis. Simon, do you love me more than the others? Yes. Bless me. Simon, feed my sheep, follow me, of my mother, of my mother. So dit gaan nie oor die toets nie, dit gaan oor die memo, dit gaan om terug te die shuwa, terug te kom by die altaar, dit gaan oor die shuwa. Sonder jou, ek. Ons sluit af met Lukas 22 vers 40, wat die shuwa vir sy disciples sê, pray that you won't be put to the test. Ek kon nie verstaan nie, ons sal die shuwa na vir die sê, ons moet bid die toetse, en wat hy sê nie, hy sê, pray that you do not enter into temptation, en ander woorde, bid dat jy nie verstrengel gaan raak in die donker te nie, bid dat jy die rechte kese sal maak in die ebal toe gaan, bid vir blessing, choose light, choose light, temptation en toets is nie my self te doen nie, bid, sê Abba, dat jy nie verstrengel raak in die donker te nie, kan ons nou afsluit, want ons begin het, en dan kyk ons ook een piekie dieper betekenis vir ons het, en die ons het ons het ons het, Christ the Abba Yah, the Father of our Lord, Yeshua Hamashiach, who in keeping with his great mercy, had caused us through the resurrection of Yeshua the Messiah, from the dead, to be born again, to a living hope and inheritance that cannot decay, spoil or fail, kept safe for us in heaven. Halleluja. Wat? Meanwhile, terwyl jy is through trusting hier geloof, you are being protected by God's power. Is dit nie wat hy vir Abraham gesê het nie? I will protect you. I will protect you, Abraham. Rejoice in this, even though for a little while you have to experience grief in various temptations, even gold is tested for genuineness by fire. The purpose of these tests is to, is so that your trust's genuineness, or your geloof meet, which is far more valuable than perishable gold, will be judged. Abba meet your geloof, and do so. Meet temptations me, and do so. Without seeing you, you love me. Without seeing him now, but trusting him, but I'm good. You continue to be full of joy that is glorious beyond words, and you keep receiving what your trust is aiming at, namely your deliverance. But here you have a pain, if I, and this is a good word, of the start of your story. I'm sorry for that. Abba, dank u vir die amazing, amazing liefde wat u vir ons het, dat het so belangrijk vir u is om ons te schuife en ons te toets en ons te squeeze af aan ons en te sê maar, joh, hier so en daar so en kom jy nog bykie te kort en hier is my memo om my te gaan swat, gaan swat, want ek leeg jy moet in, jy moet in cum laudie, jy moet in excellence my jy toets af. Abba, vandag het ons nodig om een mindshift te maak, dat een toetsperiode in ons leven is nie een straf nie. Abba, 
by struggles he has even stood see. In fact, you are busy making us rich. I call your home to be procured. Aber danke für die Gnade. Gnade hat eine liebe Betekenis gekriegt. Because every time when I come with my 0% result, staan aber daar en sê, ek sien my nou, jy het nie swak, so swak gedoen dat jy die daar moet oor, en jy sien my nou, volgende toe is op pad van swak. Jy kan beter doen. Aber in you, there is only light. Jy spreek net woorde van lewe oor die sabbat. Daar is nooit een tyd wat my toets my toets, awa ooit wat dood praat oor my nie, as lang as hy wil wil nie, en go back to the altar. Awa ons bid vir haar om vandag in die shuba, awa ons bid vir haar vir ons vandag in die boksie van die verlede, kan jy geskryf, om een besluit te maak vandag, awa, wat Yeshua, you know I love you, I awa by you, ek sal nie die boksie skryf, ek sal sien om uit my die leid skryf, Hier die aankomstrijd violence, hier die self-justification af, hier die plekkie wat ek nie teachable wil wees nie, omdat ek myself verdedig. Ek sal dit op sy skuif, ek skuif dit op skuif. Ek sal nie, ek doe dit, nou, dit is weg. Simon, waar ook van dat jy nie laag, jy nie laag nie, bevestig vir my dat jy ou lewe sal weg sal. Maar wat sal ek doen? You know I love you. Yes, wat sal ek doen? Ek het by nie. Het jy lief genoeg vir my om die bereik te gaan by? Yes, Abba, I will do it. When you follow me, los vir Simon by die huis. Los jou karakter by die huis. Leg die gaf. Kom uit jyself uit. Nie, sê Yeshua. Follow Yeshua. Only Yeshua, Aleph, Mew. Begin with Yeshua. Aber jy het amazing, amazing, amazing genade vir ons. En vir vandag, oor die kompeel, en handel is vir die dankie sê, dat jy so geduldig is om ons te leer, Aba, dat jy die toetse stier om ons te leer, en ons kennis in die druk situasies te toe, so dat ons kan sy die boek in die bijl. Maar ons is vinnig om teetjes te pout en te sê aan my royal priesthood, wat we don't want to really be equalized. Het is ongemakkelijk in die plek hier, by die belt stuif van sy maak op. Maar hy druk my abba as ons so wakkel merk nie op my bed. It's a good place to be in a testing place. Abba is bezig sy kennis wat jy in geaasen het, en die tijd wat jy ingesit het, van die lichte drum. Hy is bezig om aan die lichte drum, daar wat jy nog gekoord skiet in jou dele, luister toe, die shuwa, go back to the altar, kry die memo en swat om. Thank you. 
tolerable before I move the face off of you and done getting tangled in the darkness. Muni, muni, simoni. Black cake off. Because upon that, even though the dragon gives, I will build my church in the repent from the stack of the businesses and say, fella, I'm a sopat. Yeshua is sopat. Toots are really now Yeshua. Toots are now so that the Lord final face. Kum lau. Kum lau. Any poker, yes, ma'am. Thank you, Abba, for the Lord. And Toots are. En ek had een sorry vispel in die wens. Ons wil nog graag een met die die worship. Dit en gaan ons die simpel gospel speel. Want jy kan, jy kan sing, jy kan kreel, jy kan, jy heel met Abba. As hy vir jou vere met my moet om geel, vat daar met my. As jy net om wil sê, dankie Abba, I don't have a test, but you know what, I call upon you now. I want to see your glory. Kom ons, kom ons maak een moment met Abba. Seek me, Abba, leg leg gaf. Ek wil getoets word om te sien hoeveel van myself is nog in myself, Abba. Test me. Hobbit sê dit, versiek my hart. Praat met Abba, die is jou vriend. Die moet nog nie my gesien. Die is die wijn. Die kan met hom praat vir. Ek praat, ek praat met tegens en met my neer vir ons toetse. Ik praat met hom met die met die examen, wat is jou goed met die heet? Oor het jy al kyk, kom ons vat, waar is die langer vir? Kom ons vat dit, ons vat dit daar, kom ons die in die een uit ons kop uit vir die lange vraag. Ek kan met die sjoa praat oor die heet, die sê, die laat jy baie vriend. En wie sê, die laat hom baie vriend. Gaan so die tyd geer, dat hy met die die sjoa kan geer. Wat as, Abba, vandag vir jou kom vrouw, wat bonita, merit, ida, do you love me? Do you love me? Do you love me like a friend? Follow me. Let me go. Follow me. ons rejoice in die feit dat die ons dier toetsings wil sit want die toetsings die toetsings is meer waard as goud misschien is dit nou het my die nou te hoor het hier om net nie te noem dat gaai, dat ash ash is the product of the sacrifice work Ash is the place that breaks the yoke and it asks the break in the Gemees. So to build an altar in the place between the house of God and the place of healing, that's a right place for the old father of God. It's a right to break. Toots ons hart daar. Toots dit en my rejoice in this. Ek het een boon natuurlijke joy dat roog in my in Aasam tijd van tentatie, want ek weet, Abba, weet in die tijd, toets in die liefde van my oorlie, toets my, I want to go with you, toets in maat te koor, kom poor oil now, Abba. Ek rejoice in this grace, wat ek weet, om nog, om ons op die beter punt te kry, in my sang. Maar dankie dat ek nie gaan vir my effe, en dankie dat my effe my nie disqualificeer van die koninkrijk. Dankie dat Petrus, dat Simon sy effe, toe nie gedisqualificeer het as die rog van which the church was God. Do you love me, Simon? Yes, Lord. Yes, let's do it. And follow me. Follow me. Swat my nie nou. Swat my nie nou. Abba, ons wil bid, ons wil bid vir die te wat nie is vandag. Ons wil bid vir ons van die lief, wat nie nie is vandag in die al. Dat hulle geantekel sal word in die donkerte. Abba, ons moet terugkom in die plekje wat ons, wat die rood so skerp is, 
that ons eet van so skerp is, dat wanneer die swaard by die kom, dit is spaar maar dat die sent nations in light. Die sent hart is wat so lang al. That's being an ambassador for the kingdom of light. Skerp is. En as dit nie skerp is, nie awa, doe dit maar. Thank you for the amazing journey that my career partner is. You trust the process of testing. And on terug te keer, nie of terug keer, when you repent, when you repent, go straight in your ways. Oh, we make us crazy, we make us on the choice, we make us ons die discipline heen, om ons bij die discipline die die kennis te swaar. Ons bid in die naam van die sjoals, ons 